ജുവൽ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കാർഡ് ബോർഡ് പെയിൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറിലെ അക്രിലിക്കും പിന്നെ കോപ്പർ കളറിലെ മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഫാൻസി ടൈപ്പ് ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് പിന്നെ എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പി വി എ ഗ്ലൂ ചെയ്താലും മതി പിന്നെ ഗ്ലൂ ഗണിന് പകരം ഫെവി ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി കേട്ടോ പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സും ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സും ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പറിന് പകരം ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും മതി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാർഡ് ബോർഡ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാ സൈഡുകളും ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കാർഡ് ബോർഡിന് ഇത്തിരി കട്ടി കുറവായതുകൊണ്ട് അതിനൊരിത്തിരി കട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബേസിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ബേസിനേക്കാൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഡിഫറൻസിലാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഒരു പീസ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് ഒരൊറ്റ പീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ആ രണ്ട് രണ്ട് പീസുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫെവി കോളോ ഫെവി ബോണ്ടോ കൊണ്ടൊക്കെ കാർഡ് ബോർഡ് ഒട്ടിച്ചാലും അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അടറൊന്നൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനം തന്നെ ഇനി പെട്ടെന്ന് എങ്ങാനും അടറൊന്ന് വന്നാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബീസിലോട്ട് ഓരോ സൈഡുകളായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് രണ്ട് സൈഡുകൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബേസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു പീസ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ സൈഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് പീസ് ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ ബേസ് മാത്രം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ബേസിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇപ്പോഴാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് പീസുകൾ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡുകളും ഒട്ടിച്ച് നമ്മുടെ ബോക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ട് പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചാലും മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൂടി റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് മൂടി റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ ബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസ് കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒട്ടിക്കാനുള്ള ചെയ്തത് അതേപോലെ അല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ സൈഡ് ഭാഗങ്ങൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഫോർമുലേൻ്റെ കൂടുണ്ടല്ലോ അതാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് വല്ല മാഗസീൻ്റെ കവർ പേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത്ര കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്നുള്ള ഒരു അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ആ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒട്ടിക്കുന്നത് ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോക്സിന് വല്ല എങ്കോണിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതല്ലെങ്കിൽ തുറക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം ചരിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുമോ അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇതിനകത്തോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ നാല് കോണേഴ്സും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി ഒട്ടിക്കുക മടക്കാൻ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കോണേഴ്സ് എവിടെ വരെയും കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും ഞാൻ ആ റെഫറൻസ് പിക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാല് സൈഡും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്
അപ്പോൾ ലോക്കൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ബുക്ക്സ് ഇപ്പോൾ തുറക്കാനടക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണേൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോക്സ് ഒരിത്തിരി സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് കാർഡ് ബോർഡ് മാത്രമാകുമ്പോൾ ബോക്സിന് അത്ര കട്ടിയും വെയിറ്റും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇത്തിരിയും കൂടി സ്ട്രോങ് ആവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കുക സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കാറ്റ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം കട്ട കുത്തി കൊളമായി പോവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന ഒരു സാധനമാണെങ്കിലും നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയും ക്രാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ക്രാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചധികം നേരം വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സർഫേസ് ഒക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കാരണം ഈ വീഡിയോ വല്ലാതെ ലോങ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് സോ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഡിസൈൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുക അതല്ല നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെൻസിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഡിസൈൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ക്ലേ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു നല്ലൊരു പാറ്റേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്പേസിലൊക്കെ നല്ലൊരു പാറ്റേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇതും നേരത്തെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഡിസൈൻ അതിനകത്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴും ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടും അതായാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ തന്നെ ഒട്ടിക്കുക നമ്മുടെ ബോക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ അക്രലിക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ്റെ മുകളിൽ കോപ്പർ കളറിലെ മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ പേൾസിൻ്റെ മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കളേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളറ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ സെയിം കളറിലെ പെയിൻറ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ഭാഗമായിട്ടൊന്നും അടിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ആ ഒരു മെറ്റാലിക് എഫക്റ്റ് ഒന്